ஹலோ வியூவர்ஸ் திஸ் இஸ் நித்யா ஃபார் ஹோம் ஒர்க் செய்வோமா இன்றைக்கி ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்டோடது கிறிசாலிஸ் பப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற பப்ளிகேஷனை ஃபாலோ பண்ணுற புக்கில் இருந்து சோஷியல் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் யூனிட் த்ரீ ஆஃப் த பீப்புள் பை த பீப்புள் மக்களால் மக்களுக்காக அப்படிங்கிற ஒரு லெசனு பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன் இந்த லெசனிலிருந்து ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் மட்டும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் அன் இண்டியன் சிட்டிசன் ஒரு இந்தியன் சிட்டிசனுக்கும் அதாவது இந்திய குடிமகன் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனுக்கும் சில அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கும் இதெல்லாம் பண்ணலாம் இதுக்கெல்லாம் யாருக்கிட்டையும் பர்மிஷன் கேட்க தேவையில்லைன்றது அடிப்படை உரிமைகள் இதெல்லாம் கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டாப்பிக்கு மட்டும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் அன் இந்தியன் சிட்டிசன் என்னென்ன பேசிக் ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் right to freedom of religion cultural and educational rights right to constitutional remedy idile ipo nama enna enna right appadina idu enna idu namakku enna pannudhu indha right moolama nama enna benefit adaiyrom abdingiradha one by one paakalam okay first right to freedom right to freedom na இப்போ இந்த பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் தனித்தனியான சுதந்திரம் இதுக்கெல்லாம் உரிமை இருக்குது எது எதுக்கெல்லாம் உரிமை இருக்குது பர்மிஷன்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னா எவ்ரி சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் த ரைட் டு ஸ்பீக் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் தெம் செல்ஃப் ஃப்ரீலி விச் இன்க்ளூட்ஸ் த ரைட் டு கொஸ்டின் த கவர்மெண்ட் அபவுட் இட்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு இந்தியன் சிட்டிசனுக்கும் பேச்சுரிமை அதாவது பேசுறதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பர்மிஷன் கேட்க தேவையில்லை மு ஏன் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி எங்கேயும் நின்று யாரும் அங்கங்கே பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா பர்டிகுலர் டாபிக் பற்றி ஒரு பொது இடத்துல நின்று இந்த மேடை பேச்சு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரியோ ஒரு குரூப்பாக வந்து ஒருத்தர் ஒரு லீடர் வச்சு இன்னும் கீழே இருக்கவங்க பேசுகிறதோ அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த பிரிட்டிஷ் பீப்புள் வந்து அலோ பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி உரிமை எல்லாமே இந்த ஃப்ரீடம்க்கு அப்புறம் இந்த பேசிக்கு இதை வந்து வரையறுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் நமக்கு கிடச்சிது அது தான் அதனால தான் பேச்சுரிமை தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி யாரும் பேசுறதுக்கு ஒரு குரூப் ஒரு சங்கம் ஒரு கழகம் அந்த மாதிரிலாம் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு டீமாக டீம் லீடர் ஒருத்தர் பேசுகிறாங்க கீழே ஃபாலோவர்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு பெர்மிஷனும் தேவையில்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த ரைட்டுன்றத வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் என்ஷூர் ஆச்சு ஓகே ஸோ ரைட் டு ஸ்பீக் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் தெம் செல் ஃப்ரீலி அதாவது அவங்க பேசுறதுக்கும் அவங்கள வந்து அவங்களோட தாட்ஸு அவங்களோட ரூல்ஸு ரெகுலேஷன்ஸ் அவங்களுக்குன்னு சில சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருக்கும் இப்போ ஒரு டீமு ஒரு குரூப்பாக அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க குரூப்புக்காக சிலதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீயாக தெம் செல் ஃப்ரீலி விச் இன்க்ளூட்ஸ் த ரைட் டு கொஸ்டின் த கவர்மெண்ட் அபவுட் இட்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் அது வந்து இன்க்ளூடு எதையும் இன்க்ளூட் பண்ணுதுன்னா கவர்மெண்ட்டை கூட கொஸ்டின் பண்ணுறதுக்கான ரைட்டையும் கொடுக்குது இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கிட்டையே ஏதாவது அதோடய ஆக்ஷன்ஸை பற்றி ஏதாவது கொஸ்டின் பண்ணணுன்னா அதுக்கும் அந்த ஃப்ரீடமும் இதில் உண்டு அப்படிங்கிறத தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க சிட்டிசன்ஸ் கேன் ஆர்கனைஸ் அண்ட் லீட் தேர் டெய்லி லைஃப்ஸ் ஆஸ் தே சூஸ் பாருங்கள் அவங்க வந்து ஒரு குரூப்பை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதோ லீட் பண்ணுறதோ அவங்க டே டு டேவாக என்ன மாதிரி நினைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் as they choose they can also move freely across the india and settle anywhere they choose in the country na avanga vandu india ku la enga venalum polam enga venalum settle aagalam adhe pola endha edathila venalum india ku la avanga endha edathukku venalum polam enga venalum or business india ku la endha edathila venalum avanga or business pannuna pannikalam எங்க வேணாலும் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அதை அந்த இடத்த அவங்க இந்தியாக்குள்ள எந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணி வேணாலும் அவங்க செட்டில் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ரைட்ஸ் எல்லாம் ரைட் டு ஃப்ரீடம் இதுக்கு கீழே ரெஜிஸ்டர் ஆகுது ஓகே அடுத்து ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அப்படின்னா இது சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த கொத்தடிமை குழந்தை தொழிலாளர் இதெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா குழந்தைங்களை கடத்துறது இந்த மாதிரி எங்கேயாவது இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கோ இந்த மனுஷங்களையே சில இடத்துலலாம் அடிமையாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அதுதான் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய இதிலலாம் வந்து அவங்கள அடிமை போல் நடத்துவாங்க நிறைய பிளேசஸ்லலாம் அந்த மாதிரியும் இருக்கும் அதுதான் வந்து சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணப்பட்டால் இந்த இதை வச்சு நம்ம வந்து ரெ ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கேஸ் போடலாம்
அதுக்கு தான் இந்த ரைட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க டு பி எக்ஸ்ப்ளாய்டட் இஸ் டு பி மிஸ்யூஸ்ட் திஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் என்ஷூஸ் எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் சில்ட்ரன் த ரைட் மேக்ஸ் ஷோர் தட் எவ்ரி ஒன் இஸ் பெய்ட் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஃபார் டூயிங் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் இட் ஆல்சோ ப்ரோஹிபிட்ஸ் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ட் லேபர் அண்ட் சைல்ட் லேபர் இதில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு எஜுகேஷனும் கொடுக்கணும் குழந்தைகளை வந்து தொழிலாளர்களாக்கி வச்சுட்டா அவங்க வந்து எஜுகேஷனுக்கு கிடைக்காது இல்லையா அவங்களுக்கு படிக்க போக முடியாது இல்லையா ஸோ அது குழந்தை தொழிலாளர் அதுவும் இதில் இருக்குது அதே போல் எல்லா மனுஷங்களும் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு சேம் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ஒரே மாதிரியான வேலைக்கு ஒரே மாதிரியான அமௌண்ட்டு அதாவது கூலி அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு இடத்துலையும் இன்னொரு இடத்துலையும் என்ன மாதிரி ஜாப் நடக்குதோ அந்த ஜாபுக்கு எல்லா இடத்துலையும் என்ன பணம் வந்து சம்பளமாக கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து கொடுக்கணும் அந்த பார்ஷியாலிட்டி காட்டக்கூடாது நம்ம வந்து இவனுங்கெல்லாம் கொத்தடிமைங்க தான் இவங்களுக்கு கம்மியான சம்பளம் கொடுத்தா போதும் அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது அதுதான் இந்த ரைட் வந்து என்ஷூர் பண்ணுறதே அதை தான் ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஈக்குவலான எந்த பாகுபாடும் இல்லாத ஈக்குவலான வேலைக்கு ஈக்குவலான சம்பளம் இருக்கணும் அதே போல் ஃபோர்ஸ்டு லேபர் தான் கொத்தடிமைன்னு சொல்கிறது இன்னொன்று குழந்தை தொழிலாளர் சைல்டு லேபர் இந்த குழந்தைங்களை கடத்துறது அவங்களுக்கு எகெயின்ஸ்டாக நடக்கிறது அது எல்லாமே இந்த ரைட்டுக்கு கீழே தான் வரும் அடுத்து ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி வந்து எவ்ரி சிட்டிசன் இஸ் த சேம் அண்டர் த லா எல்லா குடிமகன்களும் அதாவது எல்லா சிட்டிசனும் லாக்கு முன்னாடி சட்டத்துக்கு முன்னாடி ஒன்று தான் திஸ் மீன்ஸ் தட் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் நோ மேட்டர் வாட் அப்படின்னா சட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சமந்தான் அவங்க என்ன கம்யூனிட்டி அந்த ஜாதி மதம் என்னவா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு லாங்கிறது சட்டங்கிறது ஒன்று தான் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சமந்தான் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கவங்களுக்கு அப்படிங்கிறது தான் இது ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் இது அடுத்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன்னா என்ன மதத்தை வேணாலும் ஒரு இந்தியன் சிட்டிசன் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் எதை வேணாலும் மாறிக்கணும்னா மாறிக்கலாம் எவ்ரி சிட்டிசன் இஸ் ஃப்ரீ டு ஃபாலோ ஆர் நாட் ஃபாலோ யர் ரிலீஜன் ஆஃப் தர் சாய்ஸ் எதை எந்த மதத்தை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் எந்த மதத்தை எந்த மதத்தையும் ஃபாலோ பண்ணாமலும் இருக்கலாம் எந்த மதமும் சாராமலும் இருக்கலாம் எந்த மதத்தை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன் அப்படிங்கிறது தான் அது வந்து அந்த இந்தியன் சிட்டிசனோட சாய்ஸு அப்படிங்கிறாங்க ஓகே இதுதான் இந்த ரைட் அடுத்து கல்ச்சுரல் அண்டு எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸ் கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸ்னா எவ்ரி சிட்டிசன் ஹேஸ் அ ரைட் டு கன்சர்வ் தர் கல்ச்சர் லாங்குவேஜ் அண்டு ஸ்கிரிப்ட் அவங்களுக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கலாம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு மொழி இருக்கலாம் ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து அவங்கள வந்து கம்பல் பண்ண முடியாது இந்த மொழி படிக்கிறவங்க மட்டும்தான் இங்கே இருக்கணும் இதை மந்த மொழி தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் இங்கே படிக்கணும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரூலும் கொண்டுற முடியாது அதை வந்து இந்தியன் சிட்டிசனோட சாய்ஸ் எந்த கலாச்சாரத்தை வேணாலும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் என்ன லாங்குவேஜ் வேணாலும் பேசலாம் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கும்போது என்ன வேணாலும் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை எழுதலாம் எழுத்து ஃபார்மேட்டில் எழுத்து உரிமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த கலாச்சாரத்தை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் என்ன மொழி வேணாலும் பேசலாம் என்னது என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை எழுதலாம் எழுத்துரிமை அப்படிங்கிறது தான் இந்த கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரைட்ஸில் என்ஷூர் பண்ணுறாங்க ஓகே அடுத்து ரைட் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமடி கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமடி அப்படின்னா இந்த முன்னே சொல்லியிருக்கிற இந்த அஞ்சு அடிப்படை உரிமையில் ஏதாவது வயலேட் ஆனாலோ அதாவது எதாவது உங்களுக்கு கிடைக்க பெறலைனாலோ பாதிக்கப்பட்டிங்கனாலோ அதை வந்து நீங்கள் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு அதை நீங்கள் உங்களோட உரிமையை பெறலாம் அந்த உரிமை தான் ரைட் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமடி இஃப் எனி ஆஃப் தீஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் வயலேட்டட் எவ்ரி சிட்டிசன் ஹேஸ் ஈக்குவல் ரைட் டு ரெக்வெஸ்ட் அ கோர்ட் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் நீங்கள் இந்த அடிப்படை உரிமைகள் ஏதாவது உங்களுக்கு கிடைக்க பெறாமல் இருந்தாலோ எங்கேயாவது இது உங்கள் நீங்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிங்கனாலோ அதை வந்து நீங்கள் ஆஸ் அ இந்தியன் சிட்டிசனாக கோர்ட்டில் வந்து நீதி கேட்டு அப்ளை பண்ணலாம் எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த ரைட் வந்து மறுக்கப்பட்டிருக்கு எனக்கு இது வந்து மறுக்கப்பட்டதுக்கு காரணம் வேணும் எனக்கு இது வந்து எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கோர்ட்டில் கேஸ் போடலாம் இதுதான் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே விவாஸ் எல்லா குழந்தைங்களும் இந்த ஏஜில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு டாப்பிக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் அன் இண்
ஒன்றுக்கு ரெண்டு டைம் ரிவைன் பண்ணி பார்த்தா கான்செப்ட் ஈஸியாக புரியும் ஓரளவுக்கு நானும் நல்லா சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ